sorprendenti aerei progettati per essere non rilevabili e raggiungere velocità superiori a 3.000 km all'ora. Questi sono, i 10 aerei militari più incredibili che sono stati fabbricato. Numero 10. Beard of Prey. È stato sviluppato nell'area 51 da una divisione segreta della compagnia di Boeing. L'obiettivo del progetto era l'uso di tecnologie furtive e costava 67 milioni di dollari. Misura 14 metri e potrebbe raggiungere una velocità di 480 km all'ora. Ha volato per la prima volta nel 1996 e si è ritirato nel 1999 dopo aver effettuato 39 voli. Numero 9 F2Y Siddharth. Era un prototipo di aereo a reazione che volò per la prima volta nel 1953. È stato sviluppato con l'intenzione di trasportarlo in un sottomarino e di spiegarlo in qualsiasi parte del mondo. Misura 16 metri e potrebbe raggiungere una velocità di oltre 1300 km all'ora. Questo è stato l'unico idrovolante che ha superato la velocità del suono. Numero 8. X-32. Era un prototipo polivalente sviluppato per un programma militare statunitense. L'obiettivo del programma era di sostituire gli aeromobili di quarta generazione per aerei con tecnologie furtive. Misura 14 metri e potrebbe raggiungere una velocità di 2000 km all'ora. È stato realizzato un solo prototipo in grado di decollare e atterrare verticalmente che è stato infine sostituito dal X-35. Numero 7. SU-47 Berkut. È un aereo sperimentale di fabbricazione russa che è caratterizzato dalle sue ali rovesciate. Fu utilizzato come dimostratore di nuove tecnologie e volò per la prima volta nel 1997. Misura 23 metri e può raggiungere i 2000 km all'ora. Il suo sviluppo è costato 70 milioni di dollari e la sua tecnologia è stata utilizzata negli aerei russi Su-57. Numero 6. Pasit Blue. È un aereo subdolo appartenente all'aeronautica degli Stati Uniti ed è stato soprannominato la balena. Misura 17 metri e potrebbe raggiungere 460 km all'ora. È stato sviluppato per un programma di dimostrazione tecnologica in cui ha svolto missioni di ricognizione senza essere rilevato. La sua esistenza è stata tenuta segreta fino al 1996 e attualmente è esposta in un museo militare. Numero 5. F-117 Nighthawk. È un velivolo stealth americano che è stato segretamente sviluppato nel decennio degli anni 70. Misura 20 metri e potrebbe raggiungere 1000 km all'ora. Poteva volare inosservato e aveva l'obiettivo di neutralizzare radar e sistemi difensivi. Sono state prodotte in totale 123 unità e la loro esistenza non è stata rivelata fino alla metà degli anni 80. Numero 4. Vulcan XH558. Si tratta di un velivolo strategico della Royal British Air Force che è stato caratterizzato da essere altamente manovrabile. Misura 20 metri e potrebbe raggiungere una velocità di quasi 1500 km all'ora. Ha volato per la prima volta nel 1960 e in totale sono state prodotte 136 unità. Sebbene sia stato ritirato dal servizio nel 1984 è stato successivamente utilizzato per voli di ricognizione e di voli marittimi fino al 2015. Numero 3. HP-80 Victor. Era un aereo a reazione a lungo raggio che apparteneva alla Royal British Air Force. Misura 35 metri e potrebbe raggiungere una velocità di oltre 1000 km all'ora. Era un velivolo unico nel suo genere e volò per la prima volta nel 1952. Nel 1965 iniziò ad essere usato come petroliera fino a quando non fu ritirato nel 1993. Numero 2. XB-70 Valkyrie. Fu un aereo sperimentale supersonico a lungo raggio che volò per la prima volta nel 1964. È stato utilizzato per eseguire test di volo e applicare nuove tecnologie. Misura 56 metri e potrebbe raggiungere più di 3000 km all'ora. Dei due prototipi che sono stati prodotti ce n'è solo uno che può essere visto nel National Museum of the United States Air Force. Numero 1. SR-71 Blackbird. 
è un velivolo da ricognizione strategico a lungo raggio che nel 1964 volò per la prima volta. Misura 32 metri ed è stato uno dei primi aerei con tecnologia furtive. Potrebbe raggiungere una velocità di 3500 km all'ora essendo l'aereo più veloce del mondo. In totale sono state prodotte 32 unità al costo di 200 milioni di dollari che sono state utilizzate in 3500 missioni.